హై సబ్స్క్రైబర్స్ నేను మీ జిఆర్వీని ఇప్పుడే జూ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను ఆల్మోస్ట్ బయట కూడా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సింగపూర్ జూలో రివర్ వండర్ అని ఉంటుంది మనం బోట్ మీద చిన్న వాటర్లో లాఫ్లో అవుతుంటే మొత్తం జూ అంతా చూడొచ్చు అనమాట దానికి కూడా సపరేట్ టికెట్ తీసుకోవాలి సో దాన్ని స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ దానికి జోరాంగ్ బర్డ్ పార్క్ ఉంది అటు బర్డ్ షో అన్నీ చాలా బాగుంటాయి అనమాట సో ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వచ్చాను బయట వెయిట్ చేస్తున్నాను ఫుల్ టైర్డ్ అనమాట ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అవి చూస్తున్నాక చాలా బాగున్నాయి మొత్తం గార్డెన్ ఉంది ఇక్కడ మంచి మంచి ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మాత్రం ఎప్పుడు చూడ కమ్ టు లైఫ్ సో మనం బర్డ్ పార్క్లోకి వెళ్దాం దీనికి కూడా టికెట్ తీసుకోవాలి థర్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇది దీంట్లో మొత్తం పార్క్ అంతా అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్ చూడవచ్చు ప్లస్ ఒక షో అవుతుంది వరల్డ్ అనేది చాలా ఫేమస్ షో ఇది మీరు చాలాసార్లు టీవీలో అట్లా చూసుంటారు సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అనమాట షో చూడడానికి ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట టికెట్ ఆల్రెడీ నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ మనం టికెట్ చెప్పించి లోన్కి వెళ్ళిపోదాం మొత్తం బర్డ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్ ఎప్పుడు చూడలేని బర్డ్స్ మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం సో మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చూడండి మొత్తం వీడియో అంతా చూడండి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ హట్స్లా కనబడుతున్నాయి ఇది జూఏ సింగపూర్ జూలో పార్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ స్పెషల్లీ బర్డ్సే ఉంటాయి అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్ ఇది పెంగ్విన్ కేజ్ ఇది సో ఇది పింగ్విన్ యాక్చువల్గా అంటార్టికా అటువైపు ఉంటాయి మైనస్ థర్టీ ఫార్టీ అలా టెంపరేచర్లో ఉన్నవి మరి ఇక్కడ ప్రస్తుతం అయితే చాలా ఎండగా ఉంది ఒక ఇక్కడ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అలా ఉండి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అయితే మరి ఇట్లా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ పింగ్విన్ కోస్ట్ ఇక్కడ లోన చాలా చల్లగా ఉంటుంది అనుకుంటాను చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ పెంగ్విన్స్ అనమాట బయట కూడా కొంత తిరుగుతున్నాయి అటువైపు మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఏ బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఎటు వెళ్ళాలి మొత్తం అంత మ్యాప్ ఇది అలా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే మనం వ్యాంగ్గా కవర్ చేయొచ్చు ఈజీగా లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం సో ఇక్కడ ఎగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయంట చూద్దాం రియల్గా అంటార్టికల్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగా ఇక్కడ స్నో లేదు కానీ అట్మాస్ఫియర్ అలా క్రియేట్ చేశారు చూడండి అలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి ఏదో షోరూంలో ఉన్నట్టున్నాయి ఎక్కడో ఉండవలసింది మన కోసం ఇలాగే షోరూంలో పెట్టినట్టు పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు వచ్చారు పిల్లలకి అయితే బెస్ట్ ఇది ఇక్కడ కాల్ చూసారా మక్క బర్డ్స్ గోల్ రూప బేబీ ఇంత కట్టుగా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చాలా కామ్గా ఉంది సౌండ్ అసలే ఈ బర్డ్ సౌండ్ తప్ప వేరే ఎందుకలేదు అసలు ఇంత కట్టుగా వస్తుంది అంటే అంత కట్టుగా వస్తున్నాయి అలా కొంచెం పడుతుంది నాకు చూసారు అది ఓపెన్గా తిరుగుతుంది లిజార్డ్లా ఉంది ఇది చాలా పెద్దది ఇది సింగపూర్లో చాలా ప్లేసుల్లో చూస్తానండి బెడాక్ రిజర్వాయర్లో కూడా చూస్తాను అండి అది సేమ్ ఇలా మన ముందు నుంచి వెళ్ళిపోతుంది వా ఈ బర్డ్స్ మాత్రం హైలైట్ ఇక్కడ రెడ్గా ఉన్నాయి బాడీలో క్యాల్షియం ఎక్కువైపోయింది ఇటు రెడ్గా బెల్లగా ఉన్నాయి చాలా అందరు ఉన్నాయి కదా చూస్తుంటే గ్రీనరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా గ్రీనరీ రియల్లీ అమేజింగ్ అనమాట 
నాకైతే ఈ షార్ట్ చాలా నచ్చింది చూడాలి అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలని చూస్తున్నాను చాలా చాలా బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ రెడ్ బర్డ్స్ ఏం బాత్లు డక్స్ ఉంటాయి కదా బాత్లు అరుస్తున్నట్టే ఉంది సౌండ్ ఇక్కడ ఈగిల్ స్టాచ్యూ ఉంది ఇక్కడ అన్ని పెద్ద పెద్ద బర్డ్స్ ఉంటాయి అనుకుంటారు లార్జ్ బర్డ్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏదో బర్డ్ ఉంది పైన కనబడుతుందా మీకు గోపురలో కనబడుతుందా లేదా అదిగో హాయ్ ఇంకా చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ మన వైజాగ్ జూలో ఉన్నట్టే కొంచెం కేజీలో పెట్టారు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కింద ఉంది ఈ గ్రిల్స్ చాలా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మనం క్లియర్గా కనబట్టలేదు డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా అయితే జూమ్ చేసి చూపిద్దాను మీకు మనం గోపురలో తీస్తున్నాం కాబట్టి అంత క్లారిటీ ఉండదు ఇంకా కింద ఉంది బర్డ్ ఇంకా కదలను కదా ఇక్కడ టికెట్ రేట్ చెప్పాలంటే కంపారిజన్ చాలా కాస్ట్ కానీ మెయింటెనెన్స్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఫెసిలిటీస్ కానీ చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ థియేటర్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఏదో షో అవుతుంది అనుకుంటాను ప్రస్తుతానికి ఏం జరగట్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ హార్వెస్టింగ్ సెంటర్ ఏదో ఉంది ఎగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనుకుంటాయి ఇక్కడ రిసెర్చ్ సెంటర్ అంట లోన్కి వెళ్దాం బర్డ్స్ని ఎలా బ్రీడ్ చేస్తారు దాన్ని ఎంత ఎలా కేర్ చేస్తారు మెడిసిన్స్ ఎలా ఇస్తారు మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మొత్తం ఎగ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్వి హూజ్ ఎగ్స్ దేని ఎగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎంత సైజ్ ఉంటుంది ఏ కలర్ ఎలా ఉంటుంది మొత్తం అన్నీ రాశారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఎగ్స్ ఒకటి చాలా పెద్ద ఉంది ఆస్ట్రిచ్ తేమా అది చిన్న ఉన్నాయి బ్లాక్ ఉన్నాయి డాటెడ్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎగ్ చేశారు కొంచెం బ్లూ కలర్లో ఉంది ఈ రకంగా రాళ్ళలో ఉన్నాయి ఎగ్స్ సో ప్రతిదీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ షేర్ చేశారు ఇదంతా ఎగ్స్ అనమాట వీనింగ్ రూమ్ అంట ల్యాబ్లో డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఒక్కొక్క దానికి నేమ్ పైన స్పెసిఫిక్ చేశారు చాలా బాగున్నాయి బర్డ్స్ ఇవి నెక్స్ట్ రూమ్కి వెళ్దాం హలో మన వాయిస్ వినబడదు గ్లాసెస్లో ఉంది కదా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ రూమ్ అంటే ఇది ఫుడ్ దానికి ఎలా పెడతారు బేబీస్కి ఎలా ఫీడ్ చేస్తారు అన్నీ మొత్తం మొత్తం అంత రిసెర్చ్ సెంటర్ ఇది చిన్న చిన్న బర్డ్ కేజెస్ ఉన్నాయి దీన్ని సపరేట్గా కేజీలో పెట్టారు మరి ఏమైందో దీనికి లబరేటరీ చాలా పెద్దది ఇక్కడ ఎగ్స్ బ్రీడింగ్ చేస్తున్న రేట్ అది సో ఇది రీసెర్చ్ లాబరేటరీ అనమాట ల్యాబ్
ఇక్కడ ఎంత కామ్గా ఉంది అంటే అంత కామ్గా ఉంది మళ్ళీ వైజాగ్ జూలు అయితే గోల గోలం ఉంటుంది అంటే అది సరౌండింగ్ ట్రాఫిక్ ఏరియాలో ఉంటుంది కదా వెహికల్ సౌండ్స్ ఇవి అవి కార్స్ అవి ఎలా చేస్తారు అక్కడ ఇక్కడ అలాగే ఎలా ఉంది అంతా వాకింగ్ బై వాక్ లేదా ఇలా ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ ఎలక్ట్రిక్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి అందుకని సౌండ్ పొల్యూషన్ జీరో మనకి బర్డ్ సౌండ్స్ తప్ప ఇంకోటి ఇన్బట్లే సో వింగ్స్ ఆఫ్ ఏషియా అట సో ఏషియన్ బర్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనుకుంటారు ఇక్కడ ఒకసారి లోన్ కెళ్ళి చూద్దాం ఏషియన్ బర్డ్స్ ఇవి చాలా వరకు మనకు తెలిసినవే ఇది చాలా పెద్ద గే కేజ్ ఇది సేఫ్టీకి టూ డోర్స్ ఉన్నాయి ఒక దాంట్లో నుంచి వచ్చి క్లోజ్ చేయమని స్పెసిఫై చేశారు లాంగ్ రాగానే చాలా పెద్ద కేజ్ అనమాట ఇదంతా కేజ్లో ఉంది ఫారెస్ట్ లాగా చాలా న్యాచురల్గా ఉంది మన వైజాగ్లో కూడా ఉంటాయి కానీ మనం లాన్కి వెళ్ళి చూడలేం ఇక్కడైతే లాన్ కూడా రావచ్చు అనమాట ఎవ్వరు లేరు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఇక్కడ బర్డ్స్ హ్యాపీగా తిరుగుతున్నాయి ఎలా వరుస్తుంది చూస్తారు ఇది ఓ ఈ బర్డ్ అయితే అది తిరిగిపోయింది కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో దగ్గరికి వెళ్దాం ఏం చేస్తే చూద్దాం అది అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది చాలా ఉన్నాయి బయట ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాయి క్లోజ్డ్ కదా ఇది సో మామూలుగా వదిలేసారు అవి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ బర్డ్స్ నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం ఈ బర్డ్ నేను ఎప్పుడు చూడలే వెరైటీగా ఉంది ఇక్కడ కోళ్ళు చూడాలన్నా జూకి రావాల్సిందే మనం తెగ చూస్తుంటే ఇక్కడ జూలో కేజీలో ఉన్నాయి మన కోళ్ళే నాటు కోళ్ళు ఏ బర్డ్ కానీ చాలా అందంగా ఉంది చాలా ఫ్రెండ్లీగా కూడా ఉంది భయపడట్లేదు అసలే ఆ కలర్ కానీ పించి కానీ 
దగ్గరున్నా ఇలా వాకింగ్ ఎక్కడ నడుస్తున్నా అవన్నీ ఇవే చాలా వర్క్ ఇది చూడండి ఎలా ఉంది వెరైటీగా హలో సో మనం ఇలా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ తీసుకోవచ్చు కానీ చాలా వరకు మిస్ అయిపోతాం అందుకే బై వాకే వెళ్తున్నాను నేను ఇంకా చాలా కవర్ చేయరు మనం
మనకి షోకి టైం అయిపోతుంది వెళ్దాం అక్కడికి షో దగ్గరికి నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స